Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Milecto. Je suis Ludovic, exorciste de marque chez Studio Black Sounds. Salut, moi c'est Dorothée, virologue et consultante en zytologie. Et aujourd'hui, on va se faire un petit épisode de packaging design, donc un petit peu plus chill que les, les épisodes oulala, habituels. Mmh. Euh, on va se reposer un petit peu plus sur le visuel, donc si vous nous suivez... Euh, sur YouTube essentiellement et Spotify aussi, vous pourrez euh, un petit peu voir de, de quoi on traite. Euh, on va essayer de garder l'épisode euh, aussi audible que possible pour ceux qui aiment bien faire la vaisselle et courir en même temps. Euh, <rire> et voilà, peut-être qu'il y a des petits tips et des petits conseils qui vont se, se dégager de toutes ces tendances packaging. Et, euh, et voilà, et donc c'est parti pour le thème du jour Alors, on commence direct ouais. avec une brasserie qui s'appelle Badger. C'est une marque anglaise iconique. Moi, je sais que dans... avant, à mes débuts, j'en ai... ai vendu pas mal. Pour ceux qui connaissent, par exemple, la Fusty Ferret. Mmh. Euh, c'est vrai que c'est... Euh, voilà. Pour moi, Badger, c'est un, un peu une marque plutôt traditionnelle anglaise avec toutes les... tous les marqueurs organoleptiques, justement, des des bières anglaises avec une carbo un petit peu, un petit peu moindre, des choses comme ça. Et, et, euh, et c'est vrai que j'en garde un souvenir un peu, un peu à l'ancienne, mais sympathique, enfin, vraiment typique de l'Angleterre. Et du coup, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va essayer de décrypter un petit peu ce, leur, leur changement de, de branding là-dessus. Et c'est assez, euh, assez intéressant. Top. Allez, ben on lance déjà la, la, la vidéo. Alors, on peut voir euh, déjà les... Le design les ancien, quoi. Étiquettes. les anciennes ouais. étiquettes. Euh, on, on voit qu'on est globalement sur une étiquette arrondie. avec. Euh, bah C'est très, euh, très chargé hein, à l'intérieur. Euh, en gros, si vous pensez à, à des brasseries artisanales des années 2010, ça peut faire penser à ce type de, de packaging, quoi, avec la collerette aussi qui va avec. Ouais. Euh... Alors, à préciser quand même hein, que c'est des, des bouteilles de 50. Euh, et c'est vrai que moi, quand je... on est vraiment dans le design anglais euh, des années. Euh, tu vois, moi, j'ai commencé à ma boutique en 2009. J'ai très vite vendu des bières anglaises parce que j'avais un, un fournisseur là-dessus. Et euh, on est vraiment dans l'ambiance euh, euh, 2010, euh, ouais, des étiquettes anglaises. Tu vois, pour mmh. moi, là, y a... ça ne me choque pas dans le sens où d'autres brasseries étaient dans cette ambiance-là. Donc, en effet, chargé avec des, des typos euh, euh, un petit peu dans tous les sens, euh, un fond dessiné euh, un peu à l'ancienne et puis cette petite collerette puisqu'on est quand même sur des, encore une fois, sur des bouteilles de, de 50 centilitres. Donc, on, on est quand même sur des bouteilles assez grandes, euh, vraiment l'entre-deux, entre le 75 et, et, le, et le 33. Et euh, ouais, pour moi, ça fait vraiment tradi, euh, tradi anglais. Quoi. Ouais. Alors, on va voir, la, la vidéo de, de rebranding est hyper bien faite. Euh, on voit des close-up, donc, euh, donc des, des, des shoots un petit peu zoomés. Euh, on voit une nouvelle typographie, le style, le nom de la bière. Euh, la, la texture aussi, euh, de l'étiquette qui change. Il y a de, de l'embossage euh, aussi. Et on, mmh. on voit bien dans la vidéo. Euh, voilà. On voit bien aussi dans la vidéo euh, l'effet que ça fait sur le, sur le, le, le relief. C'est sympa. Carrément. Donc vo voilà l'après. Et on ne peut pas faire un avant-après très facile, mais en gros, ce qu'on constate, si on va de, de haut en bas, euh, c'est qu'ils ont gardé le... C'est quoi C'est un putois comme, comme on dit... Euh, euh, je pense que c'est ça, le... Furet. Ou un blaireau Non, non, c'est un furet. C'est un furet, ok. Fosti Ferret, en fait, c'est leur bière, si tu veux, c'est leur bière phare, on va dire. Et du oui, coup, okay. ils ont... Voilà, ils ont, ils ont décliné là-dessus. Et donc, c'est un, un furet. Euh, c'est un furet. C'est un furet noir et blanc, alors qui était déjà là dans la collerette précédente. Euh, là, ce qu'ils ont fait, et ce qui est très intéressant, c'est qu'au final, euh, ils ont mis un aplat de couleurs pour chaque bière différente. Donc, comme oui, ça, c'est visible de loin. Euh, ils ont changé la forme de l'étiquette et la forme de la collerette. Et au final, la collerette qui était noire sur toutes les anciennes bouteilles, ils ont mis la couleur associée à chaque SKU, euh, donc à chaque, chaque bière différente. Donc, euh, on a du violet, du bleu, du vert, du jaune, du orange, du rouge, du, du rose. Euh, euh, donc, voilà. Et quand on descend, on voit aussi une étiquette pleine. Donc, ce n'est plus les ronds un petit peu old school, euh, mais qui pourraient revenir aujourd'hui. Hein. Les, les étiquettes rondes, ça peut être joli aussi si c'est traité... Euh, 
de manière moderne. Et mmh. donc là, on a vraiment un aplat de couleurs euh, qui, nous, qui nous pète à la gueule, en fait. Donc ça... Et ils ont euh, surtout euh, créé une mascotte pour chaque bière. Donc en fait, euh, même si on revient euh, à ce qu'on avait avant, euh, tu disais tout à l'heure, c'est assez, euh, assez lambda, en fait. Euh, on a soit de la, de la typographie, euh, soit une espèce d'illustration vraiment old school d'un, je sais pas, d'un champ avec un, avec un château loin. C'est un pirate, euh, on dirait. Ouais, il y a du blé, il y a... On est vraiment dans le tradi old school, alors que dans tout ce qu'ils ont réussi à faire à la fin, ils ont vraiment mmh. euh, trouvé une mascotte par bière. Et donc mmh. là, on est dans les animaux. Ils ont, ils ont gardé le, le côté, ouais, euh, le côté animaux, furet. Ça un poil kitsch, hein, mais bon, après... Euh... <rire> alors, c'est ultra... Même dans les anciennes brasseries artisanales, le côté euh, mi-homme, mi-bête euh, est très cliché dans la bière artisanale. Mmh. Euh, je sais pas, les, les têtes de cerf sur un corps ou euh, les têtes de, de chien sur un corps humain euh, euh, ça fait penser à Bojack Horseman ou à ce genre de, de, de oui, série euh, de... d'animé enfin... oui ou à de la mythologie presque tu vois euh... ouais. sauf que là il y a un traitement euh, qui est drôle parce que en gros bah, chaque, euh, chaque animal a sa propre caractéristique on voit un kangourou avec des gang box euh, oh, ouais. On voit le. C'est pas. Bah, c'est un autre furet, ouais, le, justement. Le furet, en fait, il, en il, part, euh, il a une corde et, et on imagine qu'il part dans les égouts. Alors, on pourrait. <rire> c'est vrai que, vu comme ça, imaginer qu'en fait, c'est un furet comme pour déboucher les toilettes. <rire> Moi, je pense que je le furet, c'est un, un voleur, hein, à mon avis. Hein. Oui. Il a sa corde et sa petite. Euh, et sa petite euh, <rire> Moi, ça me fait penser à ça. Après, est-ce que les Anglais ont la même. <rire> <rire> mais ils ont, ils, les Anglais ont un humour particulier, donc peut-être quand même qu'ils se sont dit, allez, c'est, euh, tu vois, ça, ouais, toi ça te fait penser à un voleur, moi ça me fait penser à un ramoneur plus. Ok. Bah après coup, en tout cas, il y a, la bière qui ramone. <rire> il y a un oh. chien, il y, a, il y a un oiseau qui fait le pimp, on dirait un Mac. Ouais, euh, et, et en gros, voilà, ce qui différencie vraiment de, de l'étiquette d'avant, c'est que on a une vraie typo. Euh, mmh. Qui, est très, qui peut paraître simple, mais qui est très travaillé. Le G, il est, il est vraiment sympa. Euh, il y a des petits empattements, etc. Et c'est tout en majuscule. En dessous, on a le nom de la bière. Euh, ouais. Donc, en gros, en termes de, de lecture, de visibilité et de lisibilité, euh, il y a vraiment euh, une manière de lire la bière qui est, qui est assez, euh, assez claire. En fait, c'est vraiment ouais. de, de, de haut en bas, quoi. C'est ça. Ouais. Et euh, juste, oui, sur le nom de la bière, on, on reconnaît bien, parce que encore une fois, c'est une brasserie Badger, c'est une brasserie très ancienne. Alors, j'ai plus euh, sa date de création, mais euh, euh, tu vois, la Tangle Foot, la First Effort, la Golden Champion, euh, Champion, euh, c'est vraiment, enfin, c'est leur meilleure vente. Et on, on les, il n'y avait pas de doute possible sur ce... quelle bière il y a dans la bouteille. Ça, je trouve ça pas mal quand même. Mmh. Parce que ça a pu porter à confusion, parce qu'il y a quand même un gros changement entre les anciennes et les nouvelles. Mais là, on voit tout de suite euh, qui est qui. Et euh, ça, c'est très malin. Et donc, du coup, bah voilà, si, on, si on déroule un petit peu plus euh, l'étendue du travail, donc une belle typographie euh, avec des petits empattements euh, en, en triangle là, qui, qui donne un côté assez select. Euh... Oui, puis ça donne de la lisibilité. Hein. On sait par exemple que la, la, la typo Time New Roman, c'est la plus lisible. Euh, et du coup je pense qu'ils ont joué là-dessus aussi mm. euh, bah, ça, ça garde de... le, le, le petit côté rétro aussi mm. les aussi. empattements c'est l'inverse de ce qui est catégorisé comme moderne aujourd'hui euh, mm. tout ce qui est mécane et, euh, et toutes celles qu'on peut voir les Helvetica etc là il y a des empattements ça, ça confère un petit côté traditionnel enfin, comme s'ils n'étaient pas loin de leur source quand même euh, donc ils ont fait des petits badges aussi avec ouais. l'animal au milieu bah on, retrouve, euh, on trouve les anciens badges justement en collerette mm. euh, qu'on avait au tout début. Enfin, au tout début, il y a quelques, quelques temps. Quoi. Euh, forcément, le petit tampon euh, en dorure à chaud. Euh, euh, donc là, c'est Naturally Characterful. Euh, ouais, on a presque l'impression qu'il euh, est brodé. Ouais, bah là, je pense que c'est un, euh, un template web euh, où mm. ils ont voulu montrer ça oui. pour, pour leur branding, quoi. Donc, mm -hmm. euh, donc voilà crafted with character bon après c'est pas hyper innovant en termes de en termes de de le rédaction story de storytelling mm -hmm. ouais bon le, le côté le caractère de la bière euh, 
toutes les, toutes les marques ans, quand même. Hein. Mais 240 ans, j'avoue. Ouais, euh... c'est vraiment le, ouais, Badger, c'est vraiment la, la brasserie traditionnelle anglaise, quoi. Alors ça, je sais pas à quoi ça correspond. On dirait le, on dirait la tranche dans le livre, mais euh, oui. Et je trouve ça assez. Alors peut-être que c'est pour montrer juste le le, le coloris, le nuancier qu'ils ont trouvé pour chaque bière. Alors ça aussi, ouais, c'est c'est un truc qui est, que moi je trouve complexe et étrange. C'est quand on fait un, un rebranding. Euh, euh, pour une brasserie artisanale qui a une, une core range assez développée euh, de, je sais pas, minimum 6 produits, maximum euh, 10 ou, ou 14. Quand on veut les, les dissocier ou, ou les séparer pour que le consommateur euh, comprenne bien de quelle bière il s'agit quand il la prend dans la main, bah forcément, on a tendance à donner des, des couleurs. Mmh. Et forcément, d'une brasserie à l'autre, euh, bah en fait, il y a... Il y a plein de couleurs, mais globalement, bon, quand on prend un jaune, c'est jaune. Quand on prend orange, c'est orange. Que ce soit un peu plus saturé ou un peu moins saturé, mmh, la couleur reste, reste la, même euh, couleur. la même couleur. Donc, euh, à chaque fois, je me demande, en gros, quand on veut euh, différencier une brasserie et lui, lui créer une refonte graphique, euh, est-ce que, euh, parce qu'on lui met toutes les couleurs du monde dans toute sa gamme, euh, ça veut dire qu'elle peut s'octroyer le droit d'utiliser toutes ces couleurs pour son propre branding. Euh, mm -hmm. Je ne sais pas si tu me suis, mais c'est assez spécial. Par exemple, euh, un exemple tout bête, euh, j'ai fait le rebranding de la brasserie Vol Céleste euh, il mm -hmm. y, y a quelques mois. On a lancé une, euh, bah, le, la nouvelle marque et il y, euh, euh, y en a neuf, je crois, neuf ou dix dans la Core Range. Et forcément, on est passé euh, du blanc au jaune, au rose, au vert, machin. On, on a passé tout l'arc-en-ciel en couleur pour bien mm -hmm. différencier sur des aplats. Et euh, il n'empêche que la couleur maîtresse de la marque maintenant, c'est un espèce de vert, euh, de vert ficus ou de vert euh, forêt, on l'appelait comme ça. Ouais. Euh, et on va utiliser ça de manière prédominante euh, sur les réseaux sociaux, dans le marketing, dans les, dans les messages, etc. On ne va pas s'octroyer le droit d'utiliser... Euh, le rose ou le jaune, ou parce qu'on a utilisé cette couleur pour la bière, on ne va pas forcément l'utiliser dans les messages de tous les jours. On va rester sur okay. euh, la couleur principale qui est le vert. Ça ne nous empêche pas de s'amuser des fois euh, si jamais on fait, euh, je ne sais pas, imaginons une, une, euh, un TTO euh, sur euh, l'ambré. Eh ben, voilà, on va faire un message sur la couleur orange. Quoi. On va être mmh. en cohérence avec l'événement du moment. Euh, mais voilà, tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on a un nuancier euh, multicolore que dans son branding, il faut forcément euh, euh, mettre Partir ça en exergue. Ouais. Et je, moi, je me dis, une couleur et une typo, plus son logo, c'est vraiment la base pour se différencier. Et la typographie est vraiment très importante aussi. Quoi. Ouais, c'est carrément l'ambiance la, la, ouais. de lecture, moi j'aime bien dire. J'ai une question d'ailleurs, euh, et si tu fais dans l'année, je ne sais pas moi, si bières éphémères qui reviendront jamais par exemple, ou qui reviendront mais différemment, mmh. euh, comment tu fais pour, euh, pour décliner ces couleurs Tu t as, t as proposé en fait un nuancier euh, infini, ou euh, justement cette, cette partie éphémère, tu la traites différemment tu ne la... la déclines pas en couleur Oui, c'est intéressant. La, la partie éphémère, on l'a vraiment traitée différemment. Et je pense que ça sera l'occasion d'une grosse masterclass ou un, une, gro une grosse étude de cas sur ce ah, projet parce cool. qu'ils euh, ont vraiment une architecture de marque euh, très développée, très dense. Et en gros, on a la Corange avec une dizaine de marques. Après, on a les saisonnières, donc, qui sont au nombre de quatre donc, euh, voilà, pour, pour les saisons. Euh, ouais, qui sont bien elles bien. aussi traitées avec euh, des, petits, des petits éléments différenciants, mais pas très loin non plus de la Core Range, parce qu'on est vraiment dans une... Il faut vraiment prendre l'architecture de marque comme, euh, comme une frise chronologique. Et en gros, euh, tout à gauche, on va avoir la marque mère, et tout à droite, on va être euh, une nouvelle marque indépendante qui sera brassée par la brasserie, mais qui sera totalement différente. Ouais. Et en gros, le but, c'est d'arriver à un déroulé entre ces deux marques pour que le consommateur... Euh, comprennent où on se situe et, euh, et l'élément en différenciant c'est ouais, quel, quel est le rôle de la marque mère euh, dans, euh, dans l'acte d'achat à quel point euh, la brasserie Vol Céleste euh, va permettre l'achat de euh, sa sous-marque, de sa marque sponsorisée etc. Euh, ouais, on parlera de tout ça en, avec des vrais visuels parce que là ça peut paraître compliqué au, 
en audio. Euh, en tout cas, que... on, a, on a quelque chose de différent sur les éphémères parce que ça correspond à vraiment un, un segment différent. Ce n'est pas des saisonnières, ce n'est pas euh, des, des, des bières permanentes. Donc, on a une identité un poil différente, mais qui est très reconnaissable quand même. On n'a pas tout changé. On, pas... on reste quand même clair pour que le consommateur oui. sache que euh, l'éphémère vient de cette brasserie-là. Mais par contre, il y a un jeu de typographie qui est différent. Euh, c'est plus monochrome, mais c'est une bichromie. Donc, on choisit deux couleurs. Donc voilà, dès que tu associes deux couleurs, bah, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux en créer ouais. tellement, euh, c'est à l'infini. Et euh, au lieu d'avoir euh, la tête de serre euh, comme ont les saisonnières et la gamme permanente, on a euh, de la grosse typo qui, mmh. ex qui explique ce qu'il y a dans la bière. En gros, c'est euh, vraiment euh, quasiment la recette de la bière qui est frontale avec le, la petite tête de serre au-dessus. Mais on a changé un petit peu. Euh, mais bon, c'est pour ça que je dis que le logo plus une typographie qui est très reconnaissable, euh, ça fait tout. Ouais. Et si on l'utilise vraiment euh, sur tous les packaging et qu'on le fait de manière euh, modulaire, mais, mais, mais subtile et intelligente, on arrive à, à, à savoir où on se situe, qui a créé cette bière, etc. Donc, euh, donc voilà comment on peut différencier. C'est en créant un, un design system qui soit... Euh, modulable, vraiment. Il ouais. euh... faut quand même rester, on est d'accord, dans quelque chose d'assez flexible. Mm. Euh, parce que... Ouais. La Sinon, tu as de la fatigue. Quand même... Oui, il y, y a ça. Puis, bah, c'est surtout oui, ça demande de la réflexion. L'idée de rebrander sa marque, c'est aussi d'avoir des automatismes, j'imagine, graphiques, qui font qu'au final, euh, bah, euh, tu as, OK, pensé la recette, tu as pensé à tout ça, mais en fait, finalement... Tu n'as pas, pas toute une étiquette à refaire systématiquement. Et ça, c'est le côté, euh, côté quand même plutôt, plutôt pratique. Euh, ah bah ouais, ça, ça c'est... De ce travail, ah, quoi. En, en gros, un des objectifs phares, c'était euh, effectivement euh, réduire le temps euh, de production d'une bière une fois qu'on a la recette en interne. Mm. Et l'objectif, c'était une fois qu'on a la recette en interne, pouvoir euh, optimiser le process pour que la bière sorte dans les deux mois qui suivent. Ouais. Donc en gros, tu as la recette... Hop, ils reprennent euh, une petite vidéo tutoriel que j'ai faite sur Illustrator. Donc, ils ont le fichier source, ils ont la mmh. vidéo, ils ont qu'à faire trois clics pour changer les nuances. Ils mettent le texte, bim, ils sortent l'étiquette en PDF ouais. et elle est imprimée. Le but, c'est ouais. vraiment de, de créer un système pour qu'en interne, tu t'y retrouves, qu'il n'y ait pas forcément besoin d'un graphiste euh, euh, ou d'une personne dédiée au marketing derrière, même si je le conseille fortement. Euh, quand on a le, le choix. Euh, mais le but, c'est que les équipes euh, qui sont souvent couteaux suisses puissent euh, ouais, soit autonome tirer, et... euh... <rire> Donc, euh, bon, Mais on reviendra là-dessus sur des épisodes dédiés. Je pense que ça pourrait être euh, assez intéressant. intéressant. Dites-nous en commentaire ouais, si, si ça vous plairait. Euh, donc voilà, on reprend, euh, on reprend la suite. Oui, donc on était donc sur, euh, livre. sur nos livres. <rire> donc ensuite, on voit les étiquettes une, euh, une après l'autre. Donc, le furet, sur les tonneaux orange, le chien avec son tonneau. C'est quand même des couleurs assez euh, flashy. Hein. Ouais, c'est hyper flashy. Mais le traitement euh, des, des caractères est un petit peu old school aussi. On dirait limite un livre ah, pour enfants. C'est rigolo. Quoi. Alors, bon, je parle un peu anglais. Mais il n'y a rien sur... Ah si, ce spicy gold. Tu sais, j'ai l'impression sur le descriptif, là, à chaque fois, on ne parle plus de bière presque. Tu vois C'est une histoire. J'ai l'impression ça m'évoque le lapin, là. Comment il s'appelait, ça Le truc pareil, typiquement anglais. Ah, euh... oh, merde euh, Que, que j'avais euh, petite. Je suis sûre que je ne suis pas la seule, en plus. Il euh, faut que je retrouve. Je cherche et je te dis. OK. <rire> Mais euh, en tout cas, voilà, on... là, on voit un petit peu euh, aussi du, de la typographie. Euh, bon... Euh... Alors, c'est toujours pareil, hein, Crafted by Legends, etc. Uh, start your story with a badger. Oh ouais, et, et après Peter le... Lapin. <rire> Pardon Pierre Lapin. Pierre Peter Lapin. Rabbit. Okay. C'est Pierre Lapin. Je ne sais pas si tu connais. Euh, de Béatrix Potter. Mais oui, moi, j'avais ça. Euh, euh, c'est des histoires de Pierre Lapin. Et ça, mais ça me fait trop penser à ça. Et c'est... C'est pareil, c'est euh, un bouquin, euh, tous les gamins anglais, euh, si moi je l'avais à la maison, c'est que <rire> tous les gamins anglais ont ça dans leur bibliothèque et, euh, et, et, et clairement, euh, moi ça me fait penser à ça. Bon, pour ceux qui connaissent en tout cas. Ok, qui, euh... petit clin d'œil. 
petit clin d'œil. <rire> en tout cas, on voit là l'activation la, de la bière donc sur une, une grande affiche. Hein, euh, donc, it takes a true character to craft a champion. Et du coup, je suppose qu'ils ont peut-être une, euh, une petite mention euh, spécifique pour chaque, euh, pour chaque bière. Parce que là, mmh. ils parlent vraiment de la Golden Champion. Et, euh, alors peut-être que le mot « it takes true character to craft a euh, », je pense qu'après, ça doit être euh, oui, juste le mot qui change. Ça. Ouais, à mmh. voir. En tout cas, on voit aussi la, le, le, le de design de sur la canette. Et mmh. forcément, bah, sur une canette, c'est toujours... Euh, plus beau, hein. enfin, ça prend bah, toute la place et, euh, et on n'a pas le côté marron qui peut jurer des fois avec certaines couleurs euh, donc, euh, donc ouais. là ouais, ça, ça prend toute la canette et c'est aussi quelque chose qu'on demande euh, souvent aux agences de, de com euh, euh, ok on fait de la bouteille aujourd'hui mais peut-être on fait de la canette demain donc en gros arriver à, à créer un design qui puisse être euh, modulaire aussi dans ce sens là le, le fait de pouvoir euh, juste étendre un petit peu le design et voir ce que ça donne sur une canette donc, euh, donc pour euh, je sais pas toutes les, tous les graphistes qui pourraient nous, nous écouter euh, pensez à, à aux déclinaisons à, ouais, <rire> à, à décliner sur des mock-up pour vos clients euh, euh, la bière euh, dans sa version canette également même si on parle mm. de bouteille histoire de, de montrer à votre client qu'il bah, bah, qu trouve pareil, un peu plus loin quoi. Euh, euh, étiquette petite et grande alors, je sais qu'il y a des brasseries qui utilisent les mêmes pour les grandes et les petites bouteilles, mais, euh, mais c'est pas mal aussi si tu as des tailles différentes. Enfin, voilà, vraiment penser euh, le, le, la lecture en fonction, en effet, du support. Mmh. Je pense même aux, aux étiquettes de carton, euh, à tous ces trucs. Bah, là, on voit, ça, c'est intéressant, les sous bocs Alors, c'est vrai que c'est plus trop tendance, j'ai l'impression, les sous bocs euh, Mais c'est sympa aussi d'avoir à proposer ce type de support qui même peut-être que sur le moment ne euh, vont pas être euh, déclinés tout de suite, je pense plutôt aux brasseries qui, qui trouveraient ça un peu has been d'imprimer de, 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 sur du carton des trucs de publicité mais, euh, et puis là, là c'est assez génial on voit voilà, les, presque les fonds d'écran euh, tu vois des, des, sur les téléphones enfin, ça, voilà, penser à, en effet à bien tout décliner, on en revient à, à la construction d'une charte graphique mmh. Euh, qui est presque aussi importante de, que tout le reste parce que ça va donner des éléments visuels qui seront euh, euh, qu'il faut reprendre pour, pour bien ancrer son image de marque justement dans la tête des gens quoi. surtout quand elle change parce qu'on sait en plus que la conduite du changement peut être difficile parfois on aime bien les repères je ne sais pas si, euh, si, si tu en parles beaucoup ça à tes clients mais je sais que parfois on est choqué euh, par, euh, par trop de changements ou même par des petits changements je reviens toujours à, justement à Dieu du ciel et euh, qui a changé son branding de manière complètement radicale ouais. euh, où là en fait il y a eu des réactions euh, tu vois, où tu te dis mais tu as l'impression que ça leur appartient et qu'ils n'acceptent pas parce qu'ils euh, bah, n'aiment pas ils trouvent ça euh, pas dans leur goût et euh, tu as des réactions parfois que je trouve carrément excessives en mode mais les gars euh, Enfin, euh, ça ne sort pas de nulle part, déjà. <rire> et puis, peut-être que quand tu, avec du recul, tu attends deux, trois mois après, tu regardes les deux étiquettes, tu fais « Ouais, non, mais en fait, il n'y a pas photo. <rire> » On est mais toujours est réfractaire au changement. C'est le truc le plus important. Enfin, la plupart du temps, c'est même le, le big boss de, de la société qui est lui-même réfractaire au changement. Quand c'est le cas, c'est vraiment très compliqué. Euh, D'autres fois, c'est les, les équipes. Et là, c'est un petit peu… C'est juste une question de temps. Euh, parce que dans tous les cas, dans tout rebranding, il ne faut pas donner forcément la, euh, la parole au peuple. J ai, j ai, j ai, habituellement, <rire> j'avais... Comme ça, attention hein. ouais. non, je... <rire> Habituellement, je dirais que c'est plutôt cool de donner euh, la parole à tout le monde, et c'est bien d'impliquer les gens, mais en fait, il faut les impliquer de manière intelligente et pas dans, dans tous les process du monde, sinon on ne s'en mmh. sort pas. Euh, donc, il faut, faut vraiment quand même une équipe décisionnaire qui va prendre les décisions pour, bah, pour plus de gens. Euh, mais après, ça n'empêche que quand on fait des workshops, des ateliers, tout ça, on inclut euh, euh, le plus de monde possible et aussi des équipes pour qu'ils bah, se sentent avoir euh, ouais, leur mot à dire. Quoi. Ouais, mais, sûr. Ouais, moi, ça me fait souvent penser au, au, quand tu vas donner un prénom à ton, à ton bébé. Quoi. Euh, tu vas trouver un prénom alors que toi, tu aimes pour plein de raisons et qui te sont très personnelles. D'ailleurs, c'est ton enfant, donc tu fais ce que tu veux. Et puis, tu vas avoir des avis... Euh, euh, complètement différent et, euh, et euh, oh là là euh, c'est euh, super ou c'est trop original t'es sûr t'as pas peur qu'il se fasse chambrer à l'école enfin et à la fin finalement tu, 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 si tu te laisses influencer tu changes complètement puis tu finis par l'appeler Marie quoi 
Ouais. <rire> et, et donc tu perds tout ton, tout ton, enfin, tout ton, ton, comment dire, ton, ton cheminement de départ. Et donc c'est pour ça, des fois, il faut, en effet, il faut, il faut partager, le, il faut, il faut travailler sur en groupe, mais il faut aussi éviter qu'il y ait trop de d'avis euh, opposés complètement à, à l'extrême. C'est un peu comme quand tu fais une étude, euh, une étude, un, un panel, tu vois par exemple, et tu cherches euh, s'il y a un défaut, il n'y a pas de défaut. Si tu te retrouves avec des réponses complètement opposées et un pourcentage finalement euh, justement, euh, euh, qui n'est pas significatif de personnes qui disent la même chose, ton étude, en fait, à la fin, elle ne veut rien dire. Quoi. Ouais. Et donc, tu ne peux plus prendre de décision. Et c'est là que c'est compliqué d'avoir de, de, voilà, les bons interlocuteurs et en même temps, de ne de, de, de pas non plus... Euh, enfin, de prendre des gens qui aient euh, une vision. Euh, pas juste, euh, ouais, j'aime, c'est bien. Voilà, c euh, en tout cas, quand on, on revient au... Euh, au sous-bac où tu dis que c'est peut-être un peu old school maintenant... Ce qui mmh. reste aussi, c'est d'avoir des visuels euh, ronds pour que ça devienne des, des macarons ou des, enfin, sur les cavaliers de pompe. Euh, parce que ça, c'est un truc euh, qui ne bouge pas. Donc, dans tous les cas, il faut aussi à, arriver à réfléchir à bah, quel, euh, quel design donner, euh, quel typomètre, quel, euh, quel euh, emblème ou mascotte mettre sur le, votre, euh, votre macaron pour qu'ils puissent être visibles aussi de loin, se démarquer de la concurrence sur les, sur les différents becs, etc. Donc, c'est ouais. quelque chose à réfléchir. Quoi. Alors, j'y pense, ça, tu, tu, tu relèves un, un point intéressant, c'est que euh, moi, j'avais fait des recherches là-dessus, euh, à la demande du brasserie, justement, sur euh, comment, parce que le problème, c'est que dans les bars, il n'y a pas une colonne qui se ressemble. Ça va. Mmh. Et ça peut être rond, euh, des fois, il n'y a même pas de support. Et euh, j'avais recherché justement euh, la méthode. Et puis, parfois aussi, dans les bars, ça change et ça change souvent. Euh, pour autant, tu vois, être visible sur les colonnes quand on fuit les branchés, c'est quand même vachement bien. Et ça manque encore euh, dans les brasseries parce que ça coûte cher et que c'est difficile de, 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 de filer des macarons ou, euh, ou même... Euh, euh, c'est les, les, les poignées de pompe aussi. Alors ça, c'est génial, hein, c'est extraordinaire. C est, c est, quand tu as ça dans la barre, c'est hyper visuel. Ouais. Par contre, ça coûte une fortune si tu n'en fais pas euh, 500. Euh, donc après, il y a les imprimantes 3D maintenant qui te proposent, enfin les, les sociétés qui te proposent l'impression 3D, mais c'est pareil, ton prototype va te coûter un petit peu cher. Donc il faut voir euh, à décliner. Mais euh, ouais, souvent, le mieux, c'est encore en effet le, le, le visuel rond avec un, un support plus ou moins amovible, c'est-à-dire soit en effet tu colles ça, euh, les Anglais sont très forts pour ça d'ailleurs, tu colles ça sur le support rond que tu vois en haut des colonnes, mmh. soit tu as moyen de le fixer euh, de manière assez, assez solide, parce que souvent c'est pareil, les colonnes sont arrondies, donc tu as peu de surface de collage, enfin voilà, il y a toute, toute une réflexion technique à avoir sur ces cavaliers de pompe, mais c'est vrai que je trouve que ça manque encore euh, pour le coup dans les brasseries euh, en proposition mmh. en, parce que c'est con mais euh, nous on voit ça peut-être un peu comme du goodies et en même temps ça, ça permet de visualiser très vite le, 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 la brasserie et quand pour on moi c'est ben, pas un goodies comment... ouais, pour moi c'est un vrai outil d'activation parce qu'en fait euh, oui, on, alors, on je, pense je... pas assez au, au CHR et au flux et ouais. au fait que, que ta bière va finir dans un bar mais en fait euh... C'est le cas. Après, le cas. Euh, <rire> quand ce n'est pas ta propre taproom, c'est des fois aussi compliqué d'obliger euh, euh, un barman ou un bar à utiliser euh, tel ou tel euh, tap handle, donc euh, poignée, de, euh, poignée de bec. Ouais. Euh, le macaron, non, parce qu'il le demande. Mais je pense qu'en fait, euh, beaucoup de bars bar raffolent de, de, ces, de ça. Tu as une nouvelle bière, ok, bah, tu as le macaron, tu as la poignée, tu as la, euh, le sous-boc mm. et donne-moi le verre qui va avec aussi. Ben bah, ouais, carrément, carrément, Donc, euh... carrément. Euh, moi, je pense que, et encore une fois, je trouve que c'est les brasseries, euh, brasseries françaises qui, qui ont les moyens de le faire, ça manque encore. Euh, et ça pourrait être euh, optimisé, en tout cas, euh, voire même, enfin, euh, euh, je sais pas, voilà. Euh, S'il si y a une idée, moi, je, je, te, je, te, parle, je te dis que c'est un goodies parce que, clairement, moi, les, les, j'ai des tireuses, il euh, n'y a rien dessus, quoi. Alors, peut-être que ça ferait bizarre d'avoir juste un macaron et qu'en plus, elles sont positionnées, elles ne sont pas face aux clients, elles sont légèrement décalées. Mmh. Moi, je rêverais d'avoir les tap on Je n'aurais pas tout, mais tu vois, demain, euh, je ne sais pas, moi, on me fait, euh, je prends un fût de sainte cru et euh, il me file une tap on parce que je sais qu'il en a. Euh, peut-être que, c'est con, hein, mais peut-être que j'en prendrai plus souvent parce que je pourrais mettre la tap on plus souvent. 
<rire> c'est con. Ouais, je, me, mais... je me demande aussi si tu... Bo... Il y a beaucoup de bars aussi qui commencent euh, à se développer, des bars craft avec euh, je sais pas combien de becs à la suite. Euh, pour un délire esthétique, je sais pas s'ils accepteraient aussi que chacun donne sa poignée différente. Euh, je pense qu'ils voudraient un truc bien cohérent pour l'identité de leur propre bar. Donc je sais pas aussi dans... dans... Quelle dimension on peut... Alors, euh, moi, je sais que quand je, 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 je fais tourner les fûts euh, tellement souvent que, euh, d'ailleurs, c'est pas très... Euh, c'est un peu contre-productif en termes de, de quantité de travail, mais il euh, n'y a pas un fût qui se ressemble. Donc, une fois que j'ai un tap handle, une fois j'en ai pas, bon, oh, moi, ça ne me, ça me choque pas, en vrai. OK. Voilà. Mais, Allez, on va euh, revenir au... Côté, euh, flexibilité. Ouais. <rire> Désolé, on a, on a dévié <rire> encore. <rire> Et pour ceux qui se demandent, il euh, n'y a pas de, de personne en moto qui fait des roues avant devant chez moi. C'est <rire> un souffleur de, de feuilles, là. Je ne sais pas si ça ah. prendra la tête aux gens. Mais ah, on n'espère ouais, pas, en tout cas. Peu, mais je pense que ça ira. <rire> Ok, allez, on continue avec, euh, avec Badger et puis, et puis on termine même parce que oui. euh, ça oui, prend pas mal de temps. En oui. tout cas, euh, c'est hyper bien fait leur, euh, leur rebranding. Euh, ils, ils mettent bien en valeur les différentes textures aussi. Euh, alors forcément, c'est de la 3D qui a été... Euh, enfin, voilà, c'est vraiment euh, du travail de logiciel 3D, mais on, ça met en valeur un peu le, les, le jeu de texture de l'étiquette. Et, euh, et voilà, et puis on voit un petit peu aussi les, les coffrets, euh, les coffrets canettes. Enfin, euh, c'est vraiment très bien fait. Hein. C'est ouais. hyper élégant. Euh. Ouais, et puis pour moi, il y a toutes les infos essentielles. Donc, as, euh, tu retrouves le nom de la brasserie, la petite mascotte, toujours le furet, euh, qui revient euh, pour le côté un peu repère, hein, parce que c'est Establishment euh, depuis euh, 1777. J'aime bien aussi le fait d'avoir le nom, parce que encore une fois, c'est une brasserie qui est très connue, donc les noms des bières sont très connus. Mmh. Tu as ensuite le style, dans un petit cartouche en dessous, qui euh, bah, en fait te dit ah, bah, c'est une pale ale ou euh, c'est une stout. Donc ça, c'est très intelligent avec le degré d'alcool. Et au final, tu as quand même trois mots. Donc ça, typiquement, tu mets ça dans un supermarché. Euh, la personne, euh, elle, elle, tu as trois mots qui décrivent en fait, en gros, le goût de la bière. Tu es complètement autonome en termes de choix. Euh, franchement, c'est non, c'est bien. Ouais, tu vois, au piano refreshing, multi, euh, tu as crisp and balanced. Mm. Euh, tu vois, up character. Enfin, tu... franchement, il y a toutes les informations essentielles plus ce petit, euh, ce petit dessin. Moi, plus la mascotte. Ouais. À... Mm. Voilà, Peter Rabbit. Euh, moi, je trouve ça. Euh... Non. Et en fait, quand on en euh, revient pas... aux... aux anciennes, là, je viens de remarquer qu'en fait. Euh... Il y avait déjà cette, cette, euh, ces petits... Euh, tu vois, tu as une mini-souris, mais oui. on dirait un vieux rat qui va, qui va boire dans ta bière, <rire> qui ne donne pas envie. À côté, oui, tu as le furet. Céréales, ouais. Et donc, en fait, euh, ils ont pris les ingrédients principaux euh, des étiquettes d'avant et ils ont maximisé le truc pour que ce soit hyper moderne. Donc là, en fait, quand on revoit la, la Golden Champion d'avant et la, la First Reef Ferret, euh, ben bah voilà... Euh, il y, a, il y a une souris, un furet, et là, hop, quand on revient un petit peu en arrière, on a la souris, euh, la souris le furet. Le traitement est, est à milieu de ce qu'il y avait avant. C'est un truc de fou. Hein. C'est ouais, vraiment bien fait. La... C'est pareil, la hiérarchisation des informations. D'un côté, tu as le nom, puis tu as le style, et de l'autre côté, tu as le nom, puis tu as euh, les qualités organoleptiques. Et tu fais, bon, bah, déjà là, on n'est pas. Mm. On n'a pas mis. Euh... <coughs> Tu vois, on n'a pas mis les mêmes euh, tu vois, sweet and, and spicy sur Brantford Fly, alors que, et on met Golden Ale en dessous. Tu vois, alors que, donc, on, à l'époque, ce n'était pas hiérarchisé euh, de manière logique sur toutes les. Enfin, la hiérarchie n'était pas la même. Donc, déjà, voilà, ça, ça, ça génère du, du, du bazar, quoi. Mmh, carrément. Est-ce qu'on ne serait pas euh, un deuxième, une deuxième étude Allez, une deuxième étude complètement différente. Ok. Alors, pour la deuxième étude, euh, on est sur, euh, sur une bière sans alcool euh, qui s'appelle Cold Ones. Et Voire même disent... uh, Cool Ones, tu vois, parce que euh, quand on le lit, alors je vous regarderai, pour ceux qui ne sont pas sur YouTube, je vous invite à aller regarder, parce que moi, j'avoue, j'ai un petit coup de cœur sur celle-là, mais c'est peut-être parce que... Mais euh, ouais, Cool Ones, Cold Ones, c'est un peu, tu as vu, c'est un peu, euh, on ne sait pas trop. Ou Coolness au aussi. Euh... Coolness, ouais. On pourrait se, se traduire comme ça. En, en gros, c'est une bière euh, à boire euh, sans modération. Là, ils mettent « enjoy irresponsibly ». Pourquoi Parce que c'est une bière sans alcool. 
Et quand on regarde bien, qu'est-ce qu'on voit, Dorothée ben, on voit les deux zéros. <rire> on voit les deux zéros, carrément, on est en deuxième ligne. Euh, et, et en fait, on sait tout de suite que c'est du sans-alcool, avec le petit, petit cartouche des, des pourcents euh, d'alcool par volume. Euh, et en fait, ouais, c'est hyper lisible. Ça paraît comme ça, euh, à première vue, moi, la première fois que j'ai regardé, en fait, je n'ai pas su lire le nom tout de suite. Je me suis dit, c'est quoi ce truc Alors, connaît, cool. Et en fait, finalement, quand on comprend le nom, on y voit trois trucs différents, quoi. Et euh, je trouve ça vraiment super intéressant comme approche. Mmh. On n'est ouais, pas sûr. sur de la lecture euh, instinctive et donc on se pose la question et ensuite on comprend tout. Et ça, j'ai l'impression d'être vachement intelligent du coup. <rire> <rire> en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, je pense qu'on peut pas se tromper entre. Si on prend la lecture de haut en bas, il y a Enjoy Irresponsibly, Cold Ones avec le 00 Alk qui mmh. est bien présent. En dessous, mmh. non alcoolique, 0,0 ABV. Euh, ouais, il répète, hein. il répète, il répète, il répète. Et, euh, et le traitement est très nostalgique. Donc là, on est sur, euh, euh, au final, euh, un, un mec qui fait euh, du, du baseball. Il fait du baseball au baseball, ouais, qu'on voit de dos en pleine action, les mecs attendent en face. Ouais. Mais on a, on ouais, a également d'autres. Euh, D'autres visuels. Ouais. D'autres visuels où, euh, où on peut voir euh, une nana qui, qui est en train de, de chiller dans une piscine. Ou, voilà. euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre euh, en, en soi, c'est un petit peu aussi difficile en termes de lisibilité de voir ce qui est en dessous avec euh, la typo qu'ils ont voulu créer, qui est mmh. en outline euh, total, euh, mais qui a assez d'ombre portée pour que ça puisse être lisible au final. Euh, ouais. Mais il y a quand même un marrant. côté euh, cassette audio aussi. Alors là, on est, en, on est, on est à fond dans, le, dans la en fait, nostalgie rétro. Ouais, c'est des, voilà, des photos qui sont euh, en fait. Euh, tu as, as, as le titre, euh, tu as la marque pardon, de, de la bière qui est collée sur des photos qui sont, euh, euh, où il y a plein, plein d'infos dessus. Mm. Donc, bon, tu vois d'abord la marque, ok, ce qui paraît logique. Et derrière, T'imagines un truc sur le moment, bon après quand tu le vois à plat, bah, tu, tu comprends mieux l'image, mais sur la canette, t'imagines un truc, et en fait finalement la photo, c'est vraiment, ils l'ont travaillé en illustration, quoi. C'est euh, euh, presque de la, de, la, de la suggestivité en mode, euh, en fait, ouais, on, a, on fait du sans alcool, on est cool, parce que c'est dans le long, fin. et derrière, tu vois, ouais, toute cette ambiance années euh, 80, 90, moi j'ai l'impression là, sur la photo du mec qui fait le baseball d'être, euh, je sais pas, dans une ambiance un peu, euh, un peu jazzy, euh, funk, euh, mm. euh, tu vois, américaine, quoi. C'est marrant parce que c'est pas la première fois que je vois ce, ce genre de, de, de travail de marque et, et je crois que j'aime, en fait, ce, ouais. cette approche-là. Il bah, y, y a du grain, il y a des couleurs désaturées, il euh, y a aussi des couleurs flashy là quand on prend le, la nana qui, qui est mmh. dans sa, sa petite euh, piscine là euh, le tour il est jaune bien pétant donc euh, flashy, ouais. donc ça, ça donne un contraste aussi avec la photo qui est assez désaturée euh, le, le couleur, euh, rigolo, la couleur grise ouais. c'est la lager justement et il l'appelle la easy drink drinking lager ouais tu vois ben, je suis peut-être moins fan de celle là mais euh... Is in drinking lager, uh, is in drinking, drinking lager. Ah non, c'est tout. Ah, du... c'est tout des lagers ah, en fait. C'est tout des. Mais est-ce que c'est les mêmes alors Ou est-ce que est-ce que c'est juste une bière sans alcool qui est déclinée avec des visuels différents et du coup tu peux choisir celui que tu préfères mmh. Ah, ça serait sympa ça aussi. Ah, ça ça... coûte un peu cher en étiquette à la fin, mais. Euh... mais J'avoue si que je sais. Même... Ouais, je je sais pas ce qu'ils mettent. Euh... Euh... Il bah, y, y a quand même quatre bières différentes. Ce serait un peu abusé que ce ne soit pas des bah, différentes. <rire> si c'est tout. Alors, peut-être qu'après, c'est pour le, le montage photo et que euh, ce sera des différentes à terme. Hein. Peut-être que c'est ça. Ils ont repris, euh, en gros, pour montrer la construction de l'étiquette. Mais, euh... mais en même temps, ça peut être. Tu imagines, bon, il faut. Ça peut être super intéressant. Tu me dis ce que tu en penses, parce que là, je parle euh, en même temps que je réfléchis, d'avoir justement ouais. comme ça, de créer avec une seule recette quasiment toute une gamme. <rire> parce que ça peut être marrant d'avoir juste une lagueur et puis du coup, de, de, de décliner le, un packaging comme ça, où finalement, chacun choisit euh, l'image qu'il préfère ou alors se fait carrément une collection, mais à la fin, c'est toujours la même bière. 
C'est-à-dire que finalement, ouais. tu as un seul produit et que ce qu'il décline, ce n'est pas ce qu'il y a dedans, mais c'est la façon dont il est emballé. Ouais, et tu as envie de les collectionner, ça crée un, ouais. un truc de collection. Ouais. En fait, ce que tu pointes, c'est un truc que je me suis exactement dit, euh, je crois qu'il y, y a un an, quand je suis allé à, chez Baskland, euh, mmh. donc bah, une de mes prefs euh, en ce moment, euh, en fait, je regardais ce, ce qu'il y avait comme style, et globalement, il euh, y avait beaucoup de AZ IPA ou, euh, mmh. ou de, de Neypa. Et en fait, quand je regardais les houblons, c'était les mêmes et euh, toutes les canettes étaient folles. Et en fait, <rire> en gros, j'avais l'impression de voir exactement la même recette sur plein de canettes différentes, sauf qu'elles étaient tellement belles que j'avais envie de toutes les, toutes les acheter euh, mmh. sans me dire forcément « Oh, c'est pas grave si c'est la même euh, recette. » Alors, ouais. des fois, il y avait un petit houblon qui changeait, mais je pense que ces marques qui ont la chance d'avoir... Euh, un illustrateur, un designer euh, ou quelqu'un arty ou créa derrière, euh, ils en jouent à fond et tant mieux au final parce que le but c'est de vendre de la bière euh, mmh. de la bonne bière et si le design est joli et que la bière est bonne, c'est ce qu'on retient peu importe que oui. la recette soit différente oui, bah, euh... c'est comme tout ce qui est euh, DDH, IPA euh, avec un houblon ou deux qui change au final, euh, ce qui change le plus c'est le packaging Mmh. <rire> parce qu'il y a des houblons ils se ressemblent tellement ou ils sont travaillés de manière à ce que finalement euh, euh, bah, c'est comme les, les, un peu les single up y a, y a, je pense que l'un des premiers à avoir travaillé sur cette démarche là c'était Mickeller où euh, justement il avait fait euh, je sais pas combien de single up il y en avait beaucoup, j'avais une partie de la collection mais justement je les achetais moi pour pouvoir dans ma cuisine les mettre euh, euh, toutes d'affilée et avoir celle qui s'appelait à l'époque la Mili BU où en fait, avec tous les houblons qui étaient réunis dedans, donc j'avais euh, la synthèse de tous ces trucs. Alors, je n'ai pas réussi à les avoir toutes. D'ailleurs, je crois que je, je les ai jetées. Mais euh, parce que les étiquettes ne se décollaient pas, donc euh, les bouteilles vides, c'est chiant. Mmh. Et, euh, et en fait, finalement, tu les achètes. Euh, elles ne sortaient jamais au même moment, parce que c'est extrêmement compliqué. Donc, tu ne peux même pas dire de les comparer, en vrai. Tant qu'on compare deux ou trois, parce que tu arrives à en avoir deux ou trois en même temps. Donc, tu les achètes juste parce qu'à chaque fois, il y a un truc qui change. Euh, et ton acte d'achat il est plus tellement sur enfin euh, il est sur le goût mais il est aussi sur euh, tiens je veux la goûter parce que euh, ah, il y a un côté un peu ouais d'apprentissage mais euh, au final ouais tu, tu, tu l'achètes pour avoir la collecte et les avoir pouvoir dire tiens je les ai toutes bu en fait bah oui c'est sûr ouais. non ce, ce côté collection moi j'y crois beaucoup et, euh, et en même temps là on est vraiment encore une fois dans, dans l'ancien euh, euh, dans, dans le côté nostalgique qui était une, une mmh. tendance aussi il euh, euh, bah, y, a, y a un an ou deux ans, on est sur le, enfin, même les tendances 2023, on est sur le retour de la nostalgie, que ce soit dans les spiritueux, dans les cocktails. Euh, et du coup, bah, forcément, le côté, euh, le côté graphique créa euh, ressort vachement. Et, euh, mmh. et voilà, donc là, je pense que pour, pour ce, ce cas de figure là, de Cold Ones, c'est assez bien fait. Et ouais. encore une fois, je vais faire un rappel sur euh, l'épisode Super Potion que j'ai fait avec euh, Pierre Galmiche, qui est euh, avocat euh, spécialisé loi et vin. Je lui avais posé la question, pour ceux qui n'ont pas écouté, euh, en gros, est-ce qu'une brasserie a le droit de, de lancer une bière sans alcool et de la promouvoir S'il si n'y a aucun rapport avec euh, la marque mère, euh, que c'est deux segments différents, que c'est des réseaux sociaux différents, un site web différent, il n'y a pas de problème et mmh. là, vu qu'on est sur euh, du 0,0 pour notre cas de figure ici, euh, on peut totalement utiliser des images de gens et mmh. du coup faire transparaître euh, cette émotion qu'on pourrait avoir de, de, de consommer ce produit, chose qui est interdit, euh, interdit avec en France avec euh, l'alcool euh, normal. Mmh. Donc euh, là, on peut se poser la question, est-ce qu'on pourrait répliquer ça en France euh, bah, Totalement, si vous êtes une start-up ou une nouvelle brasserie... Euh, il lance du sans alcool ou si vous êtes une brasserie bien implantée qui lance un segment avec un nouveau nom et rien à voir avec votre marque mère, vous pouvez euh, créer ça et clair. utiliser des, des photos. Euh. Alors bon, on n'est pas avocat. Hein. Euh, mm. Là, je fais euh, une espèce de, de pont entre le podcast que j'ai fait sur un autre média et, et le, le nôtre. Euh, je ne reste quand même pas euh, conseiller oui, loi et vin, faut, mais ouais. a priori, c'est possible. Coups. Et, et le marketing, bah, tout le monde sait que c'est la, la science ou l'art de, de créer de l'émotion euh, mm. 
euh, dans, dans la décision d'achat. Donc, ouais, en fait, faire, la... ouais. faire acheter un produit. Ouais. Donc, euh, donc, voilà pour ce produit, Cold Ones. Est-ce qu'on est qu aurait le temps pour, euh, pour un dernier Qu'est-ce que tu en penses Mais Je ne sais pas. Moi, tant que je suis là, je suis bien. Hein, <rire> Allez, ok, ben, on va se Merci, faire un dernier. Donc, euh, ouais, tout, toujours, euh, toujours en, en visuel. Hein. Donc, euh, n'hésitez pas à regarder. Ouais, euh, et dites-nous d'ailleurs si c'est un format qui, qui vous plaît. On avait déjà fait sur Stellar, toi, euh, ce genre d'épisode, un petit peu mm. plus visuel, un petit peu plus analyse de, de packaging. Euh, est-ce que ça vous parle Est-ce que c'est chiant à écouter Est-ce qu'on ouais. est qu continue ou est-ce qu'on arrête <rire> Voilà. Euh, et là, pour le coup, on va continuer. On a peut-être encore, on va dire, 15 minutes. Euh, Allez. Euh, alors là, c'est une, une toute jeune marque, euh, toute jeune brasserie. Ouais. Novembre 2022. Donc, euh, Edith, euh, Edith Birko. Et... C'est la création, ce n'est pas du rebranding. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, c'est ultra intéressant parce que euh, j'en avais parlé dans, dans un autre podcast, euh, The Bottlefield Show, euh, sur pas mal d'aspects de, packaging design que le collage revenait à la mode en 2022, 2023. Euh, donc, le collage, ce, ce genre de, de détourage plus ou moins bien fait, euh, mis à, avec plein d'éléments pour créer un, un photomontage un peu surréaliste. Euh, c'est tendance, ça revient on constate là qu'on a toujours des aplats de couleurs euh, par, euh, par bière ouais. et, et je passe un petit peu rapide sur celle-là, on reviendra après euh, mais en tout cas euh, voilà, là on peut voir euh, euh, bah, différentes bières avec le, le nom euh, Death of, of Field donc euh, forcément profondeur de champ avec un appareil photo euh, mmh. The Carnel à côté donc euh, aplats de couleurs un peu, un peu en, en trapèze, en triangle c'est pas trop, mais en tout cas, il euh, y, y a de la place pour le blanc. Euh, donc, en, au final, c'est chargé devant, c'est moins chargé derrière. C'est intéressant. On est un petit peu côté euh, comme si on coupait son propre, son propre journal euh, et, et qu'on faisait des petits, des petits patchwork, un peu de scrapbooking. Enfin, il y, y, y a un petit peu ce côté euh, euh, journalistique. Euh, Aller ouais, chercher des preuves. Travail préparatoire, euh... tu sais, un peu. Euh... Là, moi, ce que, ce, que je, ce que je lisais justement dans le... Comment on appelle ça euh, Tu sais, la, le, le brief justement créatif, c'était... Euh, il fallait absolument... Enfin, euh, il voulait rester dans le... Comme il s'appelle Edith Birko, c'était l'idée de rester dans la notion d'édition. Ouais. Donc, euh, tu vois, un peu, un peu script, un peu justement planche tendance ou tout le travail préalable de dire, euh, ben bah, voilà, on va euh, aller partir sur cet univers-là. Mmh. Voilà, faut que ça devienne un, un, un visuel euh, euh, complet. Et en fait, là, du coup, c'est ça. C'est un peu genre, on, on a commencé, mais on n'a pas fini, quoi. <rire> ouais, ouais, non, c'est sûr. Et, et alors, autant pour moi, j'ai l'impression... Euh, moi, je suis un peu biaisé parce que vu que j'ai commencé euh, en étant designer et, et à maîtriser Photoshop, c'est le genre de photomontage que j'avais l'habitude de créer... Euh, j'ai envie de dire en, ouais, en 2010, voire même avant. Euh, et, et du coup, à l'époque, ça faisait sens. Et c'était un peu le, la mode. Là, aujourd'hui, bien que dans toutes les trend reports, euh, on voit que la nostalgie et, et le collage euh, revient, euh, j'ai quand même un, un œil euh, très... Euh, je sais pas, je trouve ça vraiment old school. Et... Mmh. Je préfère la typo old school calligraphique qui est au-dessus que ouais, moi, le montage en lui-même. À... La, la typo au-dessus, ça me fait penser à Levis, à toutes ces marques comme ça qui sont euh, déjà des typos à moitié écrites. Et, euh, et, euh, ouais. Ou à Coca-Cola aussi, hein, au final. Euh... Oui, ouais, ouais, je dis Levis pour ne pas faire de... <rire> Mais euh, ouais, je ne sais pas. Euh, moi, je, je reste... Euh... Je suis un peu dubitatif, non pas que je trouve ça moche, mais euh, voilà, la lisibilité, si tu veux. Alors, autant je comprends, à un moment donné, on a sur une canette un petit, un petit euh, citronnier, tu vois, où je me dis, bon, bah, ça, ça va m'évoquer euh, euh, du coup des notes citronnées du houblon, certainement. Autant, tu vois, la boule à facettes, je ne vois pas ce que, en termes de goût, ce que ça peut impliquer. 
c'est quoi C'est une bière à la glitter quoi Je ne sais pas. Ouais, ouais, <rire> Donc, du coup, sûr. je suis un peu dubitatif. C'est-à-dire que je veux bien un visuel pour un visuel, mais il faut un minimum d'infos euh, aussi sur ce que, ce que potentiellement tu vas goûter. C'est-à-dire que c'est, euh, pour moi, les visuels, ils doivent avoir un petit côté un peu subliminal. S'il n'y a pas une information qui est claire, euh, il faut que ça, tu vois, bon, tu vas mettre du verre, par exemple, ben, moi, je vais penser euh, nature, je vais penser, enfin, après, c'est des formations aussi, hein. euh, je vais penser houblon, je vais penser résine. Mmh. Voilà, tu vas mettre du jaune, du orange, euh, ben, je vais penser euh, peut-être euh, euh, goût euh, citronné, tu vois, donc soit euh, à coriandre, soit, enfin, tu vois, on peut tout, plus ou moins consciemment, hein, d'ailleurs, mais euh, pour moi, il faut que ça, là, pour le coup, sur ces photomontages, euh, je sais pas, euh, j'ai pas l'impression que ça explique vraiment ce qu'il y a dans la, la canette quoi. En même temps, est-ce que c'est pas hyper différenciant au final d'avoir ce, ce type de photomontage Imagine ça dans un rayon, euh, toutes les bières ne ressemblent pas à ça. Donc. Euh... Ben ouais, mais du coup, tu vois, tu les prends mais sans savoir. À l'inverse, sous Badger, tu vois, c'était écrit, alors c'était écrit avec deux mots, hein, c'était euh, multi and uh, uh, mm. refreshing. Euh, ok, bon, c'est deux mots, mais tu sais que ça va être malté, tu sais que ça ne va pas être houblonné. Là, en fait, on ne sait pas. Donc, tu vas prendre au pif et possiblement, tu peux être déçu. Ouais, et tu retournes la bière et puis après, euh, tu vois... Ouais, mais il y a trop de trucs à lire. Tu vois derrière. si t'aimes ou pas. Et d'ailleurs, il y a, y a un autre... Euh, donc, on revient maintenant sur... Euh, ce quoi je voulais en venir on, mmh. en, en scrollant là dans dans cette étude de cas on est tombé sur cette cet autre type de, de packaging ouais, euh, canettes, donc ouais. de toujours edit et du coup on est sur des canettes je pense plus 44 ou 50 centilitres plus que des 33 ouais, moi c'est des 50 mais euh, ouais. 32 ça doit être 50 et, et du coup on est sur un design encore totalement différent alors on se posait la question euh, est ce que c'était le derrière mais au final on a eu la réponse que, que non euh, et pour moi, ce serait juste des bières euh, peut-être éphémères ou collector, ou voilà, elles sont sur un autre format, donc c'est euh, bon, c'est pas très grave hein, au final euh, si elles sont vendues euh, en tant qu'autre collection. Après, le, le truc, c'est qu'on voit pas forcément en quoi elles seraient différentes des autres en termes de gustatif ou autre, parce qu'il euh, y en a certaines qui ont, qui ont le même nom. Je fais une petite parenthèse, un 32 FL, ce serait 0,91 litres, donc... Euh... Ah oui <rire> C'est énorme Ok, donc c'est presque un litre, mais en canette. Ouais. Hein. Ouais, c'est le format américain. Euh... J'ai jamais vu ça encore. Ouais, j'ai vu des grosses canettes comme ça de, de Monster Energy Drink, euh, ou même de Bud, quand j'étais allé à Hawaï, dans les, euh, euh, dans les stores de base, les 7-Eleven, il y avait ça. C'était assez ah ouais. fou. Ouais. Ça doit être impressionnant énorme. dans le rayon quand même. Ça doit faire énorme. Ouais. Ah, ça fait énorme. Ça ça m'a limite pas donné envie de boire. Euh, alors bon, bah, Monster, ouais. je suis pas forcément fan et Bud non plus. Mais en tout cas, de voir cette grosse canette énorme, il y avait un côté pour le coup moins élégant que, que ce qu'on peut voir aujourd'hui les, chez les cavistes. Tu vois. Donc, ça, euh... ça fait un peu monstrueux quoi. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, en, en tout cas, voilà, on était sur, euh, sur trois autres étiquettes qui ont un style complètement différent. On n'est plus dans le collage et dans la nostalgie. Là, on est plus dans, ouais, dans, 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 dans la couleur et l'excentricité euh, euh, des, ouais, des nuances et des formes. des années 60, quoi. Un peu, ouais, un ouais. Peu, sur la troisième, surtout. Mais ouais. tu vois, c'est pareil. Moi, je ne sais toujours pas quel genre de bière je vais avoir dedans. OK, il y a le nom. Ouais, y a les... Mais là, comme ça, tout de suite, tu vois, il faut... Encore une fois, il va falloir que je la retourne. Ah ben c'est des bières va, de connaisseurs, ça... oui c'est sûr que... Oui, non, mais Moi ça me fait penser mais... à quoi À Toul, Toul ils sont très très forts aussi, euh, je crois qu'ils sont euh, danois ou suédois, je ne sais plus. Ouais. Ou Pays-Bas. Ouais, <rire> voilà. <rire> ils sont scandinaves quoi, ils sont vikings. Ouais, hein, voilà. ils sont du nord. <rire> euh, tout, ouais, alors moi quand j'ai vu ça, tu sais, j'avais l'impression, de manière très, encore une fois, euh, réducteur, hein, mais euh, d'avoir un visuel de fauve et des écritures d'aérofab, tu vois. Mm. <rire> C'est un des, des visuels comme ça, relativement simple, avec pas mal de couleurs. Et puis, euh, ce petit truc écrit à la main, comme si, en fait... Euh, D'ailleurs, je me suis demandé si c'était pas ça. Est-ce que ce pas des canettes qui sont remplies euh, directement à ta proum Tu vois, euh, avec le truc écrit à la main euh, pour remporter, quoi. Un peu genre du, du crawler en canette, quoi. Et du crawler, ça, et ça existe Ouais. ouais. Et, mais, ouais. mais ça, d'ailleurs, c'est une très bonne idée. Je me demande si, euh, si tu n'as pas raison, en fait. 
Ben, je sais pas, j'ai pas eu l'explication en tout cas là en cherchant euh, précise. Donc euh, bon, il faut falloir y aller. Bon, ouais. c'est un peu loin quand même. Mais... Ouais, parce que le, le crawler existe, je crois, quand j'avais regardé, ça existait euh, au Canada et forcément aux États-Unis, vu que c'est pas loin. Mais en tout cas, c'était pas encore vraiment implémenté en France. Je crois qu'il y avait peut-être euh... quelque chose en Allemagne. Il y a eu des Mais, tentatives euh... Euh, qui, même en Belgique, qui n'ont pas vraiment marché. On pourra faire peut-être un sujet là-dessus en allant chercher les infos justement de pourquoi les growlers ne marchent pas en France, euh, ni en Belgique d'ailleurs, parce que pour en avoir discuté avec un patron de bar, euh, il m'a dit « ouais, ça m'a coûté une somme énorme et j'ai jamais su rentabiliser ma machine ». Là, tu parles de euh, growler ou de crawler Growler, growler. Ah oui, toi tu veux parler des crawlers, c'est quoi les crawlers Ah, crawler, c'est le growler mais pour les cannes. C'est pour ah, ça que c'est crawler. Bon, mais c'est ça que j'arrivais pas à trouver. Oui, après réellement. ça revient. Non, bah oui, mais du coup ça revient à mon avis un peu au même. Euh, et je sais qu'à Aerofab, il me semble au début, il faudrait leur reposer la question. Justement, faisait ça. En fait, ils remplissaient à la demande euh, dans leur tap room. Enfin voilà. Mais ce sera peut-être un, un autre sujet. Carrément. Bah écoutez, euh, ouais, c'était un bon tour d'horizon. Il y avait trois marques différentes avec chacun leur propre identité et ce qu'ils veulent faire transparaître. Euh, moi, bah, l'étude de cas la plus complète et la, et la mieux, c'était Badger, hein, forcément. Mmh. Euh, après, on aime ou on n'aime pas le résultat final. En tout cas, ça, ça a du sens en, en rebranding. Euh, Peut-être euh, dites-nous en, en commentaire si vous avez préféré euh, Cold Ones, Badger ou, euh, ou Edith Birko. Je ne sais pas. Moi, j'ai donné mon avis déjà. <rire> Yes. Bon, en tout cas, voilà. Si ce type d'épisode vous parle, si vous avez aussi des, des bières que vous voudriez qu'on qu analyse ou qu'on explique ou qu'on montre, euh, ça peut être aussi intéressant de faire tourner euh, des packaging de bières euh, françaises. Ça peut être cool. Ouais, ça serait cool. Hein. Donc, mmh. euh, bah, envoyez-nous des mails et puis, euh, et puis on, on montrera euh, ce qui nous fait le plus sens. Voilà. Ça marche. Eh <rire> bien, dans deux semaines à dans deux semaines. Ciao, ciao. Allez. Ciao, ciao. Salut.